ഞാൻ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസിയുമല്ല എല്ലാം വിധി അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യം പ്രസ് പ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാക്യമാണത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഫെയ്റ്റ് യുവർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് യുവർ ഫെയ്റ്റ് സ്വാമിയുടെ വാചകമാണ് കേട്ടോ ഓർത്താൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും ആലോചനാമൃതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഫെയ്റ്റ് എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ളൊരു അതിർവരമ്പുണ്ട് അത് വളരെ വിസ്തൃതമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സങ്കുചിതമല്ല ആ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള അതിർവരമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണോ എത്താം ആ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എവിടെ വേണോ എത്താം അവിടെ നമ്മൾ സ്വയം ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ വിധി ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുരുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിധി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്ന പലതിനെയും നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു ഓവറോൾ പാറ്റേൺ ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാൻ എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും കാരണം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ചുരുളഴിഞ്ഞ് ചുരുളഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ചുരുളഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്നാൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നമുക്കറിയാമായിരുന്നോ എഴുപതാം വയസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം ആയിരിക്കണം നമ്മുടേത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുമുള്ള വിൽ പവർ അഥവാ ഒരു ഫ്രീ വിൽ നമുക്കുള്ളിടത്തോളം കാലം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് യുവർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് യുവർ ഫെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാനൊരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേ പറഞ്ഞല്ലോ നേർച്ച കോഴിയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും അതിന് മുമ്പ് സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല അച്ഛൻ സിനിമയിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഉദ്യോഗസ് വകുപ്പിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അതല്ലാതെ അങ്ങനെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ എ എസിലൊന്നും കയറിയ ആരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലില്ല ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സർവീസിൽ കയറുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ബി എസ് സി സുവോളജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണം ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളെല്ലാം കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പ്രിഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രിഡിഗ്രിക്ക് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല അന്ന് ഈ എൻട്രൻസ് ഒന്നുമില്ല നീറ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നേരിട്ട് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രിഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ബി എസ് സി സുവോളജി എടുത്ത് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മാറി വാനേഴ്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ ബി എസ് സി സുവോളജി എടുത്ത് പഠിച്ചു അപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബി എസ് സി സുവോളജി കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജയിച്ചാൽ എം ബി ബി എസ് സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തി നാല് പേരിൽ പതിനെട്ട് പേരും ഡോക്ടേഴ്സായി സുവോളജിയിൽ എന്നാൽ എനിക്ക് ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ സുവോളജി പഠിത്തം അതിനുശേഷം എം ബി ബി എസ് പഠിത്തം ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എനിക്ക് സാഹിത്യം പഠിക്കണം സാഹിത്യം പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് കലശലായ മോഹമുണ്ടായി അതിന് കാരണവും ഉണ്ടായി ഞാൻ കുമാരൻ ആശാനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആശാൻ്റെ മാനസപുത്രിമാർ എന്നൊരു പുസ്തകം അത് നമ്മുടെ ജോർജ് ഓണക്കൂർ സാറാണ് ഒരു നിമിത്തമായത് നല്ല രീതി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഇച്ഛാഭംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പോയി ആശാൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വായിച്ചത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആശാൻ ഒരു മഹാകവി തന്നെയാണ് ആശാനെ പറ്റി ഇനിയും പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി കേമമായ പുസ്തകമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മോശമല്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആശാന സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടുതൽ സാഹിത്യം പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക്
അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എസ് കെ നായർ തൻ്റെ സഹജമായ ശൈലിയിൽ എന്നെ പറ്റിയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചെക്കൻ മോശക്കാരനല്ല അവൻ ആശാനെയാണ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സുകുമാർ അഴിക്കോട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മലയാള എം എക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു മാർക്ക് കണ്ടോൺ ചെയ്യണം പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ അഴിക്കോട് മാഷനോട് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ മോശമല്ലല്ലോ തുടക്കത്തിലെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ തന്നെ ആശാനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ആശാനെ പിടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാഷ് പോയി കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനക്കം ഒന്നുമില്ല ഞാനും ബസ്സിൽ കയറി കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്നോട് സുകുമാർ അഴിക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് സിൻഡിക്കേറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു എക്സെപ്ഷൻ തരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു കണ്ടൊണേഷൻ തന്ന് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഞാൻ പിന്നെ എം എ കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും അധ്യാപകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ കണ്ടൊണേഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഡ്മിഷൻ കേടി തേടിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു ആരോപണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതിനൊന്നും ദൈവം എനിക്ക് അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം തന്നു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വർഷം പോയി ഡോക്ടർ എസ് കെ നേരെ വീണ്ടും ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്നാൽ പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എം എ പഠി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് സാഹിത്യം പഠിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം എ പഠിക്കാൻ പോയി എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ പി എസ് ശാസ്ത്രി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു പ്രൊഫസറാണ് നാല് എം എയും മൂന്ന് പി എച്ച് ഡിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിയൽ സ്കോളർ ക്വിൻഡ് എസെൻഷ്യൽ സ്കോളർ ഈ ഏതൊരാളെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു പോകുന്ന അത്തരത്തിലൊരു സ്കോളറാണ് ഡോക്ടർ പി എസ് ശാസ്ത്രി അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിയെ പോയി കണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അവിടെ നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യങ് മാൻ യു ആർ വെരി ലേറ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ സെമിസ്റ്റർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം കഴിഞ്ഞ് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി വൈസ് ചാൻസലർ വിചാരിച്ചാലും അഡ്മിഷൻ നടക്കാം അഡ്മിഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇനി നടക്കാൻ പാടില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ യു കം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ വിൽ കീപ്പ് എ സീറ്റ് ഫോർ യു പിന്നെ ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ബി എസ് സി സോളജിക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ മേജർ ആർട്ടുകൾ ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരിക ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് വരൂ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എം എ അഡ്മിഷൻ തരാം എന്ന് പറയും ഞാനിവിടെ വന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ കയറി സാഹിത്യമൊക്കെ ഇത്തിരി പഠിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി എം എക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അവിടെ രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചു ഞാൻ ആ രണ്ട് വർഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയും ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദ ടൈം എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നെനിക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷങ്ങളാണത് ഞാനല്ലാതെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊരു ആവറേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്താണ് ശ്രമിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആവും ആ ബോർഡർ ലൈൻ കേസാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നാഗ്പൂർ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ മാസം മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അയച്ചു തരും ഞാനൊരു സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കും ഉഗ്രമായിട്ട് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഐ എ എസിന് പഠിച്ചതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മയെ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടായി ഞാനവിടെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കായി ഏറ്റവും റെക്കോർഡ് മാർക്ക് മല ഇംഗ്ലീ നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ പേപ്പറാണ് കുറേ കാലം അവിടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ പോയി കണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ ബോധ്യം എൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗുണം ചെയ്തു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ജേർണലിസം കൂടെ ചെയ്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു വർഷം എടുത്തിട്ട് ജേർണലിസം കൂടെ ചെയ്തു ഒരു ബി ജെ അങ്ങനെ ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കാണുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആയുധം കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ബി ജെ കൂടി ബാച്ച് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ജേർണലിസവുമാണ് എം എ യുമാണ് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി
എഴുപത്തി ആറിലെ പരീക്ഷ എഴുതി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഐ എ എസ് എഴുപത്തി ഏഴിലെ പരീക്ഷയാണ് ഈ അന്തം വിട്ട പഠിത്തം ആറുമാസം മുറിയടച്ചിരുന്നുള്ള പഠിത്തം അത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ വീട്ടിലില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ലോഡ്ജിലിരുന്ന് ഞാൻ ആറുമാസം പകലും രാത്രിയൊക്കെ പഠിച്ചു കാരണം ഒ എൻ വി സാറ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞാനൊരു തിരക്കേടില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എഴുതിയാൽ കിട്ടും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഐ എ എസ് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തിരക്കേടൊന്നുമില്ല ഉത്സാഹിച്ചാൽ അപ്പുറം കടക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ എ എസ് കാരനായി തീരുന്നത് പല ഘടകങ്ങളാണ് ഈ നാഗ്പൂർ പഠിക്കാൻ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ എ എസ് കാരനാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഐ എ എസ് കാരനാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയൊക്കെ മാറില്ലായിരുന്നു ഇതാ മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം പെൻഡ്രൈവിൽ മിഷൻ സ്പേസ് ബഹിരാകാശ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണ യാത്രയുടെ നാൾ വഴികൾ ആവേശകരമായ ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെ ആസ്വദിക്കാം റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തുടക്കം മുതൽ ചൊവ്വ യാത്രയുടെ ഒരുക്കം വരെ സഫാരി ചാനലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടി രണ്ട് പെൻഡ്രൈവുകളിൽ ലേക്ക എന്ന നായയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശത്ത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള മനുഷ്യയാത്രകൾ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവും ബഹിരാകാശ നടത്തം ചന്ദ്രയാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ദുരന്തം നൂറ് നൂറ് സംഭവങ്ങൾ മിഷൻ സ്പേസ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഓൾഡിയങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്ന എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ എം എസ് എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഈ നാഗ്പൂർ ജീവിതം രണ്ടു വർഷമേ നീണ്ടുള്ളൂവെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അത് ബാധിച്ചു ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വാധീനമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി കാണുന്നില്ല വയലാറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ പറയുമല്ലോ ചക്രവാളം തൊട്ട് ചക്രം ചക്രവാളം വരെ സ്വർഗം എന്താണ് വരച്ച കഴൽക്കണ മാതിരി എന്ന് പറയും ചക്രവാളം മുതൽ ചക്രവാളം വരെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റോയിൽ പോകണം കിഴക്കൻ ചക്രവാളം തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ചക്രവാളം വരെ കാണാം അവിടെയാണ് കാളിദാസൻ രാം ടെക്ക് രാമഗിരി രാമഗിരി അവിടെ എടുത്തിട്ടാണ് കാളിദാസൻ ഈ മേഘസന്ദേശം എഴുതുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു പീഠഭൂമിയുടെ നടുക്കി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പറ ഒരു 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 കുന്നാണ് അവിടെയാണ് ഈ പിന്നെ കാളിദാസനെ പിന്നെ ഏകാന്ത തടവിന് വിധിച്ചത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മേഘം ഇങ്ങനെ വരുന്നതും മേഘം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ മേഘസന്ദേശം എഴുതി റാം ടെക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ആ സ്മാരകമുണ്ട് അത് പോകട്ടെ അവിടെ നടന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു രഘുമേനൻ എന്നൊരു മലയാളി യുവാവുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എനിക്ക് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ സീനിയറായിട്ട് അവിടെ നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ആരോടും സംസാരിക്കില്ല രഘുമേൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പറയും ഈ രഘുമേൻ അറിയാം അയാൾ ഐ എ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കൊക്കെ കിട്ടിയ ആളാണ് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അവൻ ഐ എ എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ രഘുമേനെ എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല അയാൾ മലയാളിയാണ് നാഗ്പൂർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത മലയാളിയാണ് അയാളുടെ അച്ഛനവിടെ ജോലിയായിട്ട് നാഗ്പൂർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം നടക്കും ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാൾ ആരാധനയോട് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് വന്നു രഘുമേനന് ഐ എ എസ് കിട്ടി ആഹാ അപ്പോൾ ആളുകൾ രഘുമേനെ കാണാൻ ഓടിക്കൂടുന്നു അയാൾ അയാൾ ആരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ മിണ്ടുവൊന്നുമില്ല പരിചയക്കാരൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും ചിലരൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല ദൂരെ എന്നുള്ള ദൂരെ നിന്നുള്ള ആരാധനയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രഘുമേനോൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിത്രമായിട്ടിങ്ങനെ ഈ ഹീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വൈക്കാണ്ടായി അത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം
ഒമ്പത് മണിവരെ എട്ടര മണിവരെയാണ് രാവിലെ ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എം എയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം പരീക്ഷ മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ പഠിക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ക്ലാസ്സിന് പോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ നടന്നാലൊന്നും എത്തൂല്ല ബസ്സില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അവിടുത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഹാഫ് ചായ കിട്ടും പതിനഞ്ച് പൈസ കൊടുത്ത ഹാഫ് ചായ കിട്ടും അപ്പോൾ ഹാഫ് ചായ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളേതായാലും എട്ട് മണിക്ക് കട അടയ്ക്കുമല്ലേ ഈ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് അടയ്ക്കി അകത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നിങ്ങളെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സൈക്കിൾ എനിക്ക് തരുമോ നിങ്ങൾ കട തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കട സൈക്കിൾ കൊണ്ടുതരാം അപ്പോൾ മാസ വാടക മുപ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുതെ സൈക്കിൾ അകത്ത് വയ്ക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പത്ത് രൂപ തരാം സൈക്കിൾ രാത്രി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാവിലെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എന്നാൽ പതിനഞ്ച് രൂപ അതൊന്നും ശരി പതിനഞ്ച് രൂപ ഉറപ്പിച്ചു കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഞാനൊരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ചായ കുടിക്കാൻ പോകും അവിടുന്ന് സൈക്കിൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് മെസ്സിൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് സൈക്കിൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഉണർന്ന് ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകും ഈ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോകും തിരിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മെസ്സിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി കഴിച്ച് ലോഡ്ജിലാണ് താമസം തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ പോവുകയും ഈ കടയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ നഷ്ടമുള്ളൂ അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ ലാഭം വെറുതെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ സൈക്കിൾ കാണുന്നില്ല അന്ന് തന്നെ ഒരു സൈക്കിളിൽ അന്ന് തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യും സൈക്കിൾ പോയാൽ ഇയാളെ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൂടെ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ കയ്യിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവ ആരോട് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നമായി ഞാൻ എന്താണ് പിന്നെ ദുഃഖം കൊണ്ട് വീണ് പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോഴിതാ വരുന്നു ഒരു പാൽക്കാരൻ അവിടെ പാൽ കൊണ്ടിരുന്നവൻ സൈക്കിൾ മാറി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂട്ടിയത് ശരിയായില്ല എന്തെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ആപ്പ് ആ സൈക്കിൾ മേനയിലേക്ക് ഗയാ ഇതാ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാടകീയമായ ഒരു രംഗം എനിക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം എനിക്ക് മോഹാലസ്യം വന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഈ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സൈക്കിൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ദൂത് പാലം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് അയാൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അയാൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് തുറന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രതി പ്രതിസന്ധി ഒരു പതനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായ സന്ദർഭം വളരെ മോശമായിപ്പോയി അല്ലെ കുബുദ്ധിയായിപ്പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നീട് നാഗ്പൂറിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പത്തിരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഹൃദയബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് നാഗ്പൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വായിച്ചത് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഗീതാഞ്ജലിയാണെന്ന് എന്നോട് കൂടെ കൂടെ പറയും വയലാറിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് വാതിലടച്ചിരുന്ന് ഗീതാഞ്ജലി തിരിച്ചു മറിച്ചുമൊക്കെ വായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് ചില ഇമേജുകളൊക്കെ വരും എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അപഹരിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പം നീ അത് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് പ്രൊഫസർ ആർ എൻ റോയ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗീതാഞ്ജലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ബംഗാളി പറയുകയാണെന്നേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെ വെടിപൊട്ടും പോലെ റബീന്ദ്രനാഥ ഠക്കൂർ എന്നാണ് പറയുക ഠാക്കൂർ എന്നാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഏതോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഗീതാഞ്ജലിയിലേക്ക് വായിക്കുക ഗീതാഞ്ജലി വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ
അങ്ങനെ ടാഗോറിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എഴുതിയ ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ജൂലൈ രാത്രികളിൽ ജൂലൈ സായാഹ്നങ്ങളിൽ ടാഗോർ വരച്ചു കാണിച്ച ചില ചിത്രങ്ങൾ പ്രകൃതി എനിക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കവി പറയുന്നത് എന്നും ഈ ആകാശവും മേഘങ്ങളും എല്ലാം കൂടി എന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഒരു ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തം എന്നൊക്കെ വൈലോപ്പള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തം എന്നിലുണ്ടായി ആ അതിന് ഞാൻ നാഗ്പൂർ ജീവിതത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസറിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആർ എൻ റോയുടെ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർക്ക് പ്രൊഫസറുടെ ഒരു മകൾ അവളവിടെ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസർ വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊഫസറാണ് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എന്നോട് വലിയ വാത്സല്യമൊക്കെയാണ് പ്രൊഫസർ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കും പക്ഷേ മകൾക്ക് എന്നോട് കഠിനമായ പ്രണയം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭയവും കാരണം പ്രൊഫസർ എങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം താ താറുമാറാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇവളുടെ അങ്ങനെ ഇവൾ ബംഗാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്നെ ബംഗാളി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി രസകരമായ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് പ്രായ കവി കാൽപ്പനികതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടാഗോറിൻ്റെയും ബംഗാളിയും ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബംഗാളി ബിമൽ മിത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിക്കും ജരാസന്ധനെ വായിക്കും വിഭൂതിഭൂഷൺ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരണ്യക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് ഞാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബീമ്പിളാക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാളി സാഹിത്യം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ബംഗാളി അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ബംഗാളി ശരി അങ്ങനെ ബംഗാളി പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവൾ ആദ്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അമീ തുമോക്കി ബാലോ ഭാഷയെ എന്ന് പറയുക എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ശരി കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പോയി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്തത് അമീ തുമോക്കി ഭിഷോൻ ബാലോ ഭാഷയെ എന്ന് പറയുക എനിക്കിതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് അതും കൊള്ളാം അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് കടന്നു ഒമീ തുമോക്കി ബി എ കോർബോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ നിനക്ക് എൻ്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം നിനക്കറിഞ്ഞിട്ട് ബി എ കോർബോ എന്നും നടക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി കിട്ടും ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇവളെന്നോട് കലഹിച്ച് പോവുകയും അങ്ങനെ ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ബി എ കോർബോ എന്നും എന്തായാലും നടക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹസത്തിനും തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫസർ എങ്ങനെ ഇതറിയുമോ എന്നെ ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കുമോ എൻ്റെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ മോശമാക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്ക ഈ പ്രണയം കൊണ്ട് കുറേ കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രണയാകുലത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കവികളൊക്കെ കവികളായ കവികളൊക്കെ ഈ പ്രണയാകുലത എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നെപ്പോലെ ഒരു ഒരുത്തൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഈ പ്രൊഫസർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മിക്കവാറും തേർഡ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നതിന് എനിക്ക് എം എയ്ക്ക് പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ എൻ്റെ ഈ ആരാധിക പോയി പറഞ്ഞതുമില്ല പിന്നെ പ്രൊഫസറോട്ട് അറിഞ്ഞതുമില്ല പ്രൊഫസർക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം മാത്രവുമല്ല ഐ എ എസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചെയ്ത ചില ഗൈഡൻസൊക്കെ പിന്നീട് തന്നതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹൗ ടു ഫേസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഐ എ എസ് എക്സാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ എക്സാമിനറാണ് എന്നോട് കൃത്യമായ ചില പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപകടകരമായ ഒരു ഒരു ആദ്യ പ്രണയം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും അവൾ ഈ ബംഗാളി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അമിത് നോക്കി ബി എ കോർബ് എവിടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ടെമ്പർ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ സൗമ്യനാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ സൗമ്യം സൗമ്യത കുറവാണ് എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതേസമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു എനിക്ക് വായനാശീലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് മഹാഭാരത രാമായണം കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ് വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കവിതയുടെ ലോകത്തേക്കൊക്കെ എന്നെ കൈപിടിച്ചു പോയത് അമ്മയാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ടെമ്പർ വന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവളുടെ ബി എ കോർബ് പറഞ്ഞതോടുകൂടി പ്രണയത്തിന് ഞാൻ എത്രകാലം ഞാനൊരു പ്രണയ